还有东西在动。没什么了，瞧你紧张的。啊！那什么什么东西？不过就是一条蛇而已，你胆子也太小了吧！掐掉这个生长因子之后。小白鼠的动物纤维虽然加速生长，但是却表现出了异于种族特征的狂躁。CRISPR Cas9 基因编辑改造第二百三十一次实验示范。你好，白敬天。陈教授，我觉得你应该带那位驴友去参加一档惊悚故事类的栏目，而不是来找我。那位尹先生告诉我说，他看到九头蛇的时候，我也以为他在编故事，或者他看眼花了。可是接下来，他递给了我这个，这是他事后。返回现场，在草丛里找到的鳞片，确实不属于现在已知的任何生物。所以，你是希望我和你一起去明灵山，找到这种神秘生物？我现在年纪大了，身体又有病。现在的学生又年轻，啊，去明灵山这些与世隔绝的地方，我怕应付不过来呀、啊。你是我最得意的学生，所以我才来找你。如果真的能在自然界中找到这种生物，不仅可以改写生物进化史，说不定对你现在正在进行的基因研究也会有所帮助啊！如果小溪还在的话，他一定会很想去。不是哥跟你吹啊，你们这些搞科研的呀，身体素质就是不行。你看哥，啊，当过兵，干过很多年保镖。哎，狼爪子，甭说这明灵山，就是上天下海，哥都不怕。你说你这细胳膊细腿的，爱干嘛？是不是？阿言，抱歉啊，李先生，我这位学生不太爱说话。我们科研队这次在明灵山的安全，就劳您多费心了。放心，放心，你们那哪是搞科研的？你们那练武术的吧？都怪我不好，碰到那个怪物撒腿就跑。回来，尸体就不见了。这次回来，我一定要找到他，我一定要带他回家。呃，你放心吧，陈教授呢和我们老大都是国内顶尖生物学家，一定会帮你弄清楚的。这些都是意外，你的实验里啊不会怪你的。小强，你真好。老大也真是的，为什么叫程宇一起来？阿弥陀佛，菩萨保佑！阿弥陀佛，菩萨保佑！一切顺利。怎么了，师傅？路被挡上了。慢点啊，慢点，慢点，慢点。
。不会是九头蛇跟上咱们了吧？叫你留在实验室吗？你怎么跑出来了？老大，你不能这么偏心。进山考察这么好玩的事儿，为什么只叫红香，不叫我呀？我们不是来玩的。你知道这山里有多危险吗？你一个女孩子，女孩子怎么了？陈教授的学生不也是女孩子吗？我不管，我坐了好几个小时的飞机，又坐了好几个小时的大巴，坐了这么久的路。千辛万苦走到这明灵山脚下，我一定和你们进山去。嗯嗯嗯大家随时带好防虫防蛇的药物，紧跟向导老袁，禁止擅自离队行动。六天之后，司机老张会在我们约定的地方接我们。我相信，只要我们共同努力，这次行动一定会有所收获。哈哈哈！哎，一条假蛇就给你吓成这样了，你怎么跟我们进山啊？火枪，严肃点！叫你使唤，叫你使唤，叫你使唤！好了，时候不早了，准备出发王八蛋把假蛇扔这儿了！啊明灵山连绵几十公里，周围全是原始森林，人烟稀少，与世隔绝。按照计划，这次我们会在明灵山待六天，主要是为了寻找九头蛇的踪迹，并协助尹先生搜寻失踪的施利女士。明灵山人迹罕至，十分危险，大家一定要注意自我保护。
，别动！干嘛呢，老袁？吓我一跳！我不就摘朵花吗？至于拿刀跟我比划吗？你可千万不要小瞧这玩意儿，要是被他咬一口，不死也得要你半条命。啊！我跟大家说啊，这山里的毒虫子特别的多，想要活命啊，就赶紧走。死我啊！你想，活该！哎，真难得呀，老大竟然和陈教授聊起来了。是啊，真难得。哎，老大不是陈教授的学生吗？他们怎么一路上都不怎么说话呀？你知道老大以前的女朋友林妍希也是陈教授的学生吗？妍希姐单独参加了陈教授的一个课题实验，实验室发生了爆炸。妍希姐呀、啊，也死在了那次爆炸中，也不知道是不是这个原因，才让她和陈教授有了隔阂。谢谢你啊，景天，这次愿意陪我这个老头子去山里来。我是为了完成小谢的心愿，和你没关系。啊，是啊。小西以前对这些奇异的生物特别迷恋。小西的事儿，你还在怪我吧？都过去了。你腰不好，还有糖尿病，走了一天山路很辛苦，早点休息吧。进我帐篷！啊啊！吓死我了！还好。陈教授，你这药箱里有什么贵重物品吗？没什么贵重东西，就是胰岛素。是我糖尿病用的，这东西要是丢了的话，我这半条命啊就得折在这儿了。老李啊，你刚刚有看到什么吗？我刚才一直在那儿呀、啊。哎呦，什么？我都我什么呀？没看着啊。咱们这荒山野岭的，一般的驴友不会在这露宿的，在山那边
，有个猎人打猎休息用的小木屋。喂，喂，那个山里小姐不是被九头蛇袭击，在这附近失踪了吗？好了好了，老袁，啊，你去把泥巴放了。你吧，回来，回来！这，这到底有什么呀？连泥巴都爬。这里的衣服怎么会在这里？就不怕我真开枪？嗨，妈最强而已。你要真开枪啊，我大不了睡几个小时喽。有什么好怕的？肯定是女孩，都怪我，都怪我。也不一定啊。万一，万一只是他的衣服掉在这，对吧？如果山里小姐真的是被九头蛇拖走的，现在她的衣服又出现在这儿。那九头蛇很有可能在附近，啊！所以，咱们还是先回去再说吧。行，走吧。行，走吧，走吧，抓紧时间啊！走，快快！不行，跟上。赶紧点，赶紧点还是不能留您一个人在这里。也好，那我们再等等吧。是红霄的，红霄，红霄，现在不是开玩笑的时候。红霄，红霄，你快点出来啊！
香，红香，我都看到你了，你别躲了。你闹够了没啊？啊，走了。啊啊啊肯定是他来了，杨香，杨香，快，快！都是你奶奶的，打死你！真有九头蛇啊！我没头发，我头发有，我没头发，我头发有，哎，我没头发。我们开了那么多枪都没打死他，这这什么怪物啊？这是。是九头蛇出现了吗？啊！发现九头蛇的踪迹，怎么能现在就走呢？况且这条蛇已经杀死我们两个人了。正因为它太厉害、太危险了，所以我们更要捕获它，免得它以后继续害人嘛。怎么装？用李正和老袁带来的枪，还是用我的麻醉枪？你明知道这些东西根本就没有用，你也明知道这种蛇连枪都打不死，你还想让我们这些人继续送死吗？你说什么呢？我知道什么？我我怎么可能知道？陈教授，你到底想撒谎撒到什么时候？什么神秘生物？什么改写生物进化史啊？这怪物明明就是你实验室里制造出来的东西，它的基因序列当然和已知生物完全不一样。你你怎么知道？小西告诉我。小西。基因编程这种实验，能通过伦理委员会的审批吗？暂时是没通过，不过陈教授还在想办法。重新编辑生物基因代码，创造全新的物种，它会出现什么不稳定的特征？这种不稳定的特征是否对人类有害？这一切都是未知的。若没有伦理委员会的审批，这种实验是绝对不能去做的。你，你什么意思啊？你能不能去帮把陈教授进行变异试验的详细数据拿出来？有了这些详细数据，我就可以和陈教授摊牌
，让他终止实验。小西答应我，帮我进去拿出九头蛇的数据资料。可是，他进了实验室之后，就再也没出来。所以，妍希姐，真的死于那次事故。不给你看，快给我看一下，不给，到底是什么呀？就不给，我看看嘛。哎，早晚都是你的，等你从实验室出来就能看到了。说话算话，等我从实验室出来，一定要给我看。我走啦，懂我啊？嗯，乖一点啊。好，乖着呢。真的没有骗你，没有骗我，那你敢不敢打开这个药箱，让我们看看里面到底装的是什么？你一路上都对这个药箱这么宝贝，如果我没有猜错的话，除了有治疗糖尿病的胰岛素，还应该有你前不久刚研制出来的九号生长激素吧？九号生长激素，什么玩意儿？九号生长激素可以增强基因动物的免疫力，提高生长速度。你专门把激素带到了明灵山，就是把这里当成了你的实验室，要在这里对九头蛇进行改良实验吗？他奶奶的，去把我们都当喂食的小白鼠了吗？教授，你的这位学生可真厉害。大家都冷静一点，听我说。我承认，我的药箱里确实藏着九号生长激素。既然他也不是我的学生，他是我雇来的保镖。但是我这次来明灵山，真的不是进行改良实验的。少量注射九号生长激素是可以增强基因动物的免疫力。提高它们的生长速度，但如果注射过量，特别是超大剂量的话，那么这个激素就会成为致命的毒药啊！你的意思是，你带九号生长激素过来，是为了杀死九头蛇？对，我要亲手杀了他。知道你们大家不相信我，为了表示我的决心，我把九号生长激素交给敬天来保管。等抓到了九头蛇，就由敬天动手来杀了他。怎么？怎么这样？怎么了，教授？九号生长激素不见了。